गुड मर्निंग स्टूडेंट आज के क्लस नाइन थार्ड चैप्टार थे एक छोट टपिक डिफ्रंटर गठन एवं चित्र नहीं आलोचना करब देखो आप शुरूते ही जेटा बोली जे डिफ्रंट हे विक्र गठनगत एवं कार्यगत एकक तुम्हारा जी छविटा देखे देखे थको तेजे एक किडन गठन ये एक किडन देखो लम्ब ऐले छवि टार एक अंश के बड़कर देखिए किडनिर यशटार मध्य एक नेफ्रन पजिशन के देखान आज है ये हे एक संग्राही नालिका से ही संग्राही नालिका थे ए पास एक नेफ्रन रही एदी के एक नेफ्रन रही एक मध्य एक नेफ्रन की ये नेफ्रनटा रही है ये नेफ्रन के बड़कर ये देखे देखो आप शुरूते ही बोली जे नेफ्रन हल विक्र गठनगत एवं कार्यगत एकक बिक्के प्राय गड़े दस लक्ष नेफ्रम थे बिक्के नतून नेफ्रम तैरी है ना तई बिक्र रोग एवं बयस बृद्धिर साथे साथ नेफ्रन संख्या क्रमश ह्रास पाए देखा गया है जो चल्लिस बचर बस दस बचरे नेफ्रन संख्या टेन पार्सेंट हारे ह्रास पे थे आशी बचर बस नेफ्रन संख्या कमे दाड़ा प्राय छबार चले आसी नेफ्रनगुल देखी नेफ्रन किडन जी जैटा देखे थक अंशा देखो किडन यशा हे हल्का स्तर ये कटेक्स संचल बला है कटेक्स देखो प्रत्येक नेफ्रन एकदम अग्रभागे बाउमेंस कैपुल ग्लोमेरिउलस यशगुलो ये रे देखो बिक्रिय नालिकार जो अंशगुलो से क्रमश भेतर दिखे प्रवेश करर्थात आप देखते पासी जो कटेक्स कटेक्स अंचले कि नेफ्रन अंश रही है और अवशिष्ट अंशटी क्योंकि मेडाला अंश मध्य अवस्थान कर तो जी एक देखे नहीं नेफ्रन कल स्थान गठने प्रत्येकता नेफ्रन दूटी अंश समन्वय गठित एक हलो मेलपिजियन कला और एक हलो बिक्रिय नालिका देखो ये मेलपिजियन कला मेलपिजियन करफासस हे अंशटुकु यशटुकु हे मेलपिजियन करफासस जार दुटो अंश नहीं गठित ये अर्धाकार चाँदर मत जो अंशा तुम्हारा देखते इटा के बोले बाउमेंस कैपुल बोमेंस कैपुलर मध्य ये रेड कलर तुम्हारा देखते एक जालक मत गठन सृष्टि एखान बेर हो गए ये हे ग्लोमेरिउलस अर्थात बाउमेंस कैपुल ग्लोमेरिउलस नहीं हमारे मेलपिजियन करपास गठन और बाकी अंशा इखान शुरू कर पुरो यंशा से नाली बाँकान हक सोजा हक सरु हक मोटाई हक यंत पुरो गठन के बोची बिक्रिय नालिका एन देखो हमें जी मेलपिजियन करपासलसर मध्य ढुकी नेफ्रन स्फीत ये अग्रभाग से ही अग्रांश के बला हे मेलपिजियन कणिका व मेलपिजियन करपासलस सकल नेफ्रन यंशे बिक्र बिक्र कटेक संचले थे आगे ही सकल नेफ्रन दस लक्ष नेफ्रन ही अंशटुकु अर्थात मेलपिजियन कार्पासल अंशटुकु क्योंकि बिक्र कटेक संचले थे हमें जी एक देखे नहीं मेलपिजियन कणिका बाउमेंस कैपुल ग्लोमेरिउलस नामक दूटी अंश नहीं कठित आगे ही रेड कलर जो चालक ये ग्लोमेरिउलस और ये ग्लोमेरिउलस जार मध्य अवस्थान कर बाउमेंस कैपुल मेलपिजियन कणिकार जे अंशे बिक्रिय नालिकार बद्ध प्रान अनेकटा कप पेयलार मत गठन सृष्टि होते देखा जाए जार मध्य ग्लोमेरिउलस अवस्थान कर बाउमेंस कैपुल बला है यमेंस कैपुल टो स्तर थे बैमान कैपुल आवरण यो स्तर एक भिसेराल स्तर भिसेराल स्तर और एक हे पैराइटाल स्तर अर्थात 
पैराइटल स्तर ए भिसेराल स्तर यूटी स्तर द्वारा गठित भर दिखे जो स्तर टीजे भर दिखे स्तर टी भिसेराल स्तर ए बर दिखे स्तर टी हम पैराइटल स्तर टी गठित एबंधी ग्लोमेरियुलमेन्स कैपुल ग्लोमेरियुलस प्रवेश कर नाम अंतर्मुखी धमनिका जार बस थे पंचाश माइक्रन पंचाश माइक्रन बस विशिष्ट अंतर्मुखी धमनिका वमेन्स कैपुल कवरे प्रवेश कर प्राय पंचाशा जालक सृष्टि कर छवि तो अतगुल देखान नहीं पंचाशा जालक सृष्टि कर बहिर्मुखी धमनिका हिसाब से पेड़ आसार बस ठीक एर अर्धेक अर्थात अंतर्मुखी धमनिका जेखने पंचाश माइक्रन छो बहिर्मुखी धमनिका से मात्र पचिस माइक्रन ये बेर देखो ये अंतर्मुखी धमनिका वमेन्स कैपुल गहबरे प्रवेश कर जे जटिल जालक सृष्टि कर ग्लोमेरियुलस य्लोमेरियुलस सृष्टिर कारण ही हे अत्यधिक चाप सृष्टि करा जार जो एखे पड़ा परिश्रवणे कि हेल्प है नेक्स्ट हमें चले आसियो नालिका देखो बिक्रियो नालिका बोलते बुझी मेलपिजियन करपासल्स एखे शेष हे मेलपिजियन करपासल्स के ठीक ठीक पीछन थी शुरू कर एक बारे संग्राही नालिका पर्त ये संग्राही नालिका तेल यही पर्त जो गठन देखी नेफ्रने से बिक्रियो नालिका बोली अंशा मूलत नलकार साधारण यार दैर्घ्य त्रिस थ पंचाश पंचान्न नानोमीटर पर्त है अर्थात त्रिस थ पंचान्न नानोमीटर हे एल लें बिक्रियो नालिका एटी विभिन्न आकृतर एवं विभिन्न व्यसुक्त होताओ मोटा तुम्हारा जी देखो एखान मोटा अंश आर ये जैगा क्रमश सरु आर ये अंशा मोटा तेल कोथाओ मोटा आर कौ सरु कौ सोजा कौ कुंडलिकृत लूपर मत गठन सृष्टि कर जेमन जो देखो ये जैगाटा अत्यधिक कुंडलित आर देखो ये अंशटार सोजा आर ये अंशटार लूपर मत गठन सृष्टि कर मोटा क्योंकि अपेक्षाकृत कम कुंडलित अंश गठन करो नालिका के तीन अंशे विभक्त कर एक हे निकटवर्ती संवर्त नालिका एखान शुरू कर एकदम ये हे निकटवर्त संवर्त नालिका निकटवर्त संवर्त नालिका पिसिटी इंगरेजी हमें प्रक्सिमाल कन्भल्यूटार टीव्यूल आर यही अंशा हे हेनलिर लुफ यंशा हे हेनलिर लुफ और यही अंशा हे दूरवर्त संवर्त नालिका अर्थात इटार नाम हे पिसिटी डिसिटी सरि डिजिटल कन्वलेटरि टीव्यू तरह एखे देखते पासी निकटवर्ती संवर्त नालिका हेनलिर लुक दूरवर्त संवर्त नालिका नहीं गठित हो नालिका एक मध्य हमें जो प्रथम निकटवर्ती संवर्त नालिका आसी यो नालिकार प्रथम अंश बमैन कैपुल क्रिय प्रान पैराइटल स्तर थे सृष्टि हुए निकटवर्ती संवर्त नालिकार प्राचीर तैरी है अर्थात हमें जी देखे थी जे ये बाउमैंस कैपुल बाउमैंस कैपुल पैराइटल स्तर थे क्योंकि तैरी हमें निकटवर्त संवर्त नालिका यब चे मोटा नाली जार बस षाट माइक्रन हो दैर्घ्य प्राय चौद मिलीमिटार पर्त हो ये अंशटी आर दो अंशे विभक्त प्रथम कुंडलिकृत अंश जेटा के पार्स कन्वल्यूटा बोली और शेष अकुंडलित अंश जेटा के पार्स रेक्टा बला है एबंध चले आसलिर लूप हेडलिर लूप हे अंश शुरू कर यकम बाँकानो माथाय जे मेरा जे माथाय काटा दे आटाकृतर जो चूले बांधे से चूलर काटार मत अनेकटा देखते पुरो बड़ो हाथ इट मत ये बला से हेडलिर लुप यटवर्ती संवर्त नालिकार परवर्ती तथा बिक्रियो नालिकार यकृतर अंश विशेष येडलिर लुपर दैर्घ्य हे चौद छब्बीस मिलीमिटार और पैस हे अनेक कम मात्र पंद्रह षाट माइक्रन होडलिर लुपर निम्नबाहु मेडलर गो इखान देखो आप जो देखी हेडलिर लुपर कि अंश नीचे दिखे गेटा के बोले निम्नबाहु ये अंशा 
এই অংশটা হচ্ছে পুরো ইউআকৃতির লুপ বা লুপ অংশ আর এই অংশটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী বাহু তাহলে তিনটে অংশে আমরা ভাগ করলাম এখন এটাকে যদি আমরা একটু ডিটেলসে দেখি হেঁটটির লুপকে তাহলে মূলত চারটে ভাগে ভাগ করা হয় কিছুটা এই প্রথমের দিকে অংশটা কিছুটা বেশ কিছুটা মোটা থাকে এটাকে বলে নিম্নগামী মোটা লুপযুক্ত অংশ তারপরে ক্রমশ সরু হয়ে যায় নিম্নগামী সরু লুপযুক্ত অংশ তারপর ঊর্ধ্বগামী সরু লুপযুক্ত অংশ তারপর হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী মোটা লুপযুক্ত অংশ এই চারটি অংশ আমরা ভাগ করি এবার আমরা আসছি তৃতীয় পার্ট বা তৃতীয় অংশ যেটা হচ্ছে দূরবর্ত সংবর্ত নালিকা বা ডিজিটাল কনভলিউটেড টিবিউল বা ডিসিটি এই অংশটা দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা হলো বিক্রিয় নালিকার শেষ অংশ এবং তৃতীয় অংশ এটি এটি হ্যান্ডিড লুপের মোটা উর্ধ্ববাহুর পরবর্তী অংশ যার ব্যাস পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে দৈর্ঘ্য পাঁচ থেকে ছ মিলিমিটার পর্যন্ত হয় এইবার দেখো এই দূরবর্ত সংবর্ত নালিকা গিয়ে একটি কমন ডাক্টে বা নালিকার সাথে গিয়ে মিশছে এই নালিকার এই যে কাট পয়েন্টগুলো আছে এখানেও কিন্তু এক একটা নেফ্রন এসে মিশেছে অর্থাৎ এই এক একটা অংশের সাথে কিন্তু আর এক একটা নেফ্রন এসে জাস্ট টাচ করেছে সুতরাং এই সংগ্রাই নালিকাটা কোনো একটি নেফ্রন কি নিয়ে নয় অনেকগুলি নেফ্রনের সংযোগ সেই কারণে এটাকে আমরা সংগ্রাই নালিকা বলি কারণ এর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন নেফ্রনগুলো থেকে উৎপন্ন পরিশ্রুত তরলকে সংগ্রহ করা অর্থাৎ পরিশ্রুত ও খরি বিভিন্ন খরিত বস্তু সমন্বিত মূত্রকে কালেক্ট করাই হচ্ছে এর কাজ সেই জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে কালেক্টিং ডাক্ট বা সংগ্রাহী নালিকা আমরা যদি সংগ্রাহী নালিকার প্রসঙ্গে বলি যে নেফ্রনের দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা যে অপেক্ষাকৃত চওড়া নলাকার অংশে যুক্ত থাকে তাকে সংগ্রাহী নালিকা বলে সংগ্রাহ নালিকার প্রাচীর এক স্তরী ব্রাস বর্ডারবিহীন ঘনতলীয় আবরণী কোষ দ্বারা গঠিত হয় এতে দু ধরনের কোষ থাকে তোমরা বড় হয়ে জানবে পি কোষ আই কোষ আমরা এখন এত ডিটেলসে যাচ্ছি না তাহলে আমরা একটি আদর্শ নেফ্রনের গঠন দেখলাম তোমাদের অনেক সময় এটি ছবি আসে আঁকতে দেয় তাহলে তোমরা এরকম সিম্পল এইটা তোমাদের দেখাতে হবে না তোমরা একটা সিম্পল এরকম ডায়াগ্রাম করবে যেখানে দেখাবে বাউমেন্স ক্যাপসুল এর ভেতরে গ্লোমের ইউলাস দেখাবে কালার ইউজ করতে হবে না আর এখান থেকে এটাকে একটু খাঁজ দেখাবে বেশি পরিমাণ কুণ্ডলীকৃত এই এই যে এটা দেওয়া আছে এটা বোঝানোর জন্য যে তোমরা অনেক সময় এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট থেকে সবাই পাশাপাশি দেখাও অর্থাৎ এটা অনেকটা ওপরে থাকে এই অংশটা অনেকটা নিচে থাকে অনেকটা এই রকম মতো অর্থাৎ উল্টানো জের মতো গঠন অনেক ইউআকৃতি বলো তোমরা তারপর এটাকে মোটা করে এই অংশটাকে একটু কম কুণ্ডলীকৃত করে এই সংগ্রাহী নালিকা পর্যন্ত দেখা তাহলে কীভাবে নেফ্রন আঁকতে হবে এবং নেফ্রনের গঠন সম্পর্কে আলোচনা তোমাদের করলাম আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছ